บนโซเชียลแชร์ข่าวดีสำหรับคนที่กำลังป่วยโรคไตเสื่อมมีตำรายาวิเศษแค่กินน้ำซุปเส้นจีต้มกับมเมล็ดลิ้นจีที่ทุบให้แตกช่วยทำให้ไตดีขึ้นไม่ต้องฟอกไตอีกต่อไปชัวร์เหรอคุณชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการบริหารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยครับกินเส้นจีช่วยให้ไตดีขึ้นได้จริงไหมครับกินเส้นจีก็คือกินไตหมูจริงๆแล้วไม่ได้รักษาเลยเพราะว่าไตหมูก็คือสารประเภทโปรตีนอย่างหนึ่งแล้วก็มีกรดยูริกและกรดก๊าวค่อนข้างสูงสารทั้ง2ตัวนี้ถ้าทานมากนะครับอาจจะทําให้ไตทํางานหนักมากขึ้นแล้วก็โอกาสจะเกิดไตเสื่อมจะมากขึ้นนะครับก็ไม่แนะนำนะยิ่งคนเป็นที่เป็นโรคไตยอยู่แล้วเราไม่ยิ่งไม่แนะนำเลยให้กินเส้นจีนเนี่ยนะครับเพราะว่ามีทั้งกรดก๊าวมีทั้งโปรตีนสูงนะครับเส้นจีนั้นคือไตหมูไม่ใช่อันทะหมูอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับมีหลากหลายเมนูที่ชวนรับประทานแล้วมเมล็ดลิ้นจีในสูตรนี้มีฤทธิ์อะไรไหมครับในมเมล็ดลิ้นจีเนี่ยไม่มีสารที่สามารถเป็นยาได้นะครับรักษาโรคไตไหมคงไม่ได้ผลนะฮะแต่เขาบอกว่านี่เป็นสูตรลับตำรับยาโบราณเลยนะครับเท่าที่ผมดูข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือว่าในสมุนไพรในอินเทอร์เน็ตเลยในหนังสือก็ตามยังไม่พบสูตรนี้เลยนะครับผมว่าสูตรนี้อาจจะคัดเคลื่อนนะครับที่จริงแล้วเมื่อค้นดูก็โบราณจริงๆแหละครับเพราะเป็นเรื่องที่แชร์กันในต่างประเทศมากว่า10ปีแล้วอันนี้อาจจะเป็นข่าวที่อาจจะคัดเคลื่อนนะครับผมว่าก็ต้องระมัดระวังในการรับข่าวสารผู้ป่วยไตวายที่ต้องฟอกเลือดถ้าหยุดฟอกเองโดยพละการนั้นอันตรายมากนะครับคนไข้ที่ไตวายแล้วไปหยุดการฟอกเลือดจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนน้ําท่วมปอดได้นะครับแล้วของเสียในเลือดสูงก็จะทําให้มีการเสื่องซึมหรือว่าผิดปกติของร่างกายตอนเพลียไม่มีแรงได้และจริงๆคนไข้ที่ต้องฟอกเลือดล้างไตจะมีโอกาสหายดีและไม่ต้องฟอกไตได้อีกไหมครับมีเหมือนกันคนไข้ที่ไตวายเฉียบพันธุ์เช่นจากได้สารพิษมาไปกินยาแก้ปวดแก้อักเสบที่มีสารพิษสูงเนี่ยนะครับแล้วก็พอเราหยุดการใช้ยาเวลาผ่านไปไตจะค่อยๆกลับมาการอักเสบลดลงไตค่อยๆฟื้นทําให้หยุดการฟอกเลือดได้อย่างนี้มีเหมือนกันแต่ต้องเน้นย้ําว่าเป็นอาการไตวายเฉียบพลันเท่านั้นนะครับที่ถ้าดูแลตัวเองดีก็มีโอกาสไตฟื้นแต่ถ้าปล่อยให้ถึงขั้นไตวายเรื้อแล้วก็คงยากหรือว่าคนไข้ที่ติดเชื้ออย่างรุนแรงติดเชื้อในกระแสเลือดท้องเสียอย่างรุนแรงทําให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลงความดันต่ําจะเรียกว่าไตวายเฉียบพลันส่วนใหญ่จะต้องฟอกเลือดระยะหนึ่งอาจจะ2อาทิตย์4อาทิตย์หลังจากนั้นเมื่ออาการดีขึ้นการติดเชื้อน้อยลงไตค่อยๆฟื้นจนกระทั่งหยุดการฟอกเลือดได้อย่างนั้นมีเหมือนกันขึ้นอยู่กับสาเหตุเพราะฉะนั้นถ้าสาเหตุที่ทําให้เกิดไตวายเฉียบพลันนั้นดีขึ้นหรือหายไปไตก็ฟื้นมาคือมีการซ่อมแซมตัวที่สึกหลอเองนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นจากอาหารที่หรือว่ายาหรือว่าเส้นจีที่กินเข้าไปครับสําหรับคนที่ไตยยังดีก็ช่วยดูแลถนอมไตให้คงสภาพสมบูรณ์ไปนานๆนะครับโดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ทําให้ไตทํางานหนักแต่สรุปแล้วที่แชร์ให้กินซุปเส้นจีรักษาไตนี่เป็นยังไงครับไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อเลยอันนี้ไม่ได้ประโยชน์และอาจจะมีโทษในคนไข้ที่มีโรคไตยอยู่แล้วนะครับอาจจะทําให้ไตเสื่อมากขึ้นสุขภาพดีนั้นเริ่มที่ตัวเราเองป้องกันไว้ก่อนจะสายนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับรายมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันครับชัวร์ก่อนแชร์เช็คให้ชัวร์เชื่อแน่แล้วค่อยแชร์ต่อนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์